வணக்கம் நான் தமிழ் இனத்தின் தலைவர் அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்களின் தொண்டன் பேச்சாளர் குடியாத்தம் குமரன் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய புயல் நம் தமிழகத்தை புரட்டி போட்டது அதனை குறிப்பாக நமது தமிழகத்தின் தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய சென்னை மாநகரத்தின் மக்கள் அதிலே பாதிக்கப்பட்டார்கள் சென்னை மாநகரம் முழுவதும் வெள்ளம் வெள்ள காடாக மாறியது சென்னை மாநகரம் மக்கள் மிகவும் அவதிப்பட்டார்கள் அப்படி துன்பத்திற்கு இந்த வெள்ளத்தால் துன்பத்திற்கு ஆளான மக்களுக்கு உதவி செய்த ஒரே இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்று நான் உங்களோடு பேச இருப்பது அதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டும்தான் சென்னை மாநகரத்தில் மக்களுக்கு உதவி செய்தது இன்றைக்கு உலக தமிழினத்தின் ஒரே தலைவனாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் வாழும் கலைஞர் எங்கள் வாழும் பெரியார் வாழும் அண்ணா அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் சென்னை மாநகர முழு ரீதியாக சென்றார் கொட்டும் மலையிலே சென்றார் சென்னையிலே சைதாப்பேட்டையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியன் அவர்களோடு அதே போல் டி நகர் பகுதியிலே மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் அண்ணன் சிற்றரசு போ அவர்களோடு அதே போல் அண்ணன் மயிலே வேலு அவர்களோடு அதே போல் மிகுந்த மரியாதை கூறி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் அண்ணன் சேகர்பாபு அவர்களோடு இப்படி சென்னை முழுவதும் தலைவர் தளபதி அவர்கள் இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பகுதிகளை சென்று பார்வையிட்டார் அதிலும் குறிப்பாக அவருடைய கொளத்தூர் தொகுதி அந்த கொளத்தூர் தொகுதிக்கு சென்று பார்வையிட்டார் மழை கொட்டுகிறது கொட்டுகிற மழையிலே மக்கள் கூட வெளியே வரவில்லை ஆனால் இந்த இனத்தின் தலைவர் நமது அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் கொட்டுகிற மழையிலே தன்னுடைய சொந்த தொகுதிக்கு சென்று சென்னை முழுவதும் அந்த வெள்ளக்காடிலே நடந்து சென்றார் இதை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு என்ன நினைவு கூறுது என்று கேட்டால் அருமை தொழர்களே தலைவர் கலைஞர்கள் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது புலனேறி உடைந்து விட்டது அதிகாலை இரண்டரை மணி மூணு மணி தொடர்பு கொண்டு தமிழக முதலமைச்சர் தலைவர் கலைநடத்தில் சொல்லுகிறார் தலைவர் கலைஞரே புலனேரிக்கு சென்று அந்த ஏரி உடைந்து அந்த தண்ணீர் ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது என்கின்ற ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக அதிகாரி வைத்துக் கொண்டு அந்த ஏரி இறை தலைவர் கலைஞர் வழியே சென்னையிலே புயல் பாதிக்கப்பட்ட பொழுது எப்படி தலைவர் தளபதி அவர்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்தாரோ அதே போல் இந்த முறையும் தலைவர் தளபதி அவர்கள் நேற்றைக்கு பார்த்திருக்கலாம் நீங்கள் நேற்றைக்கு முன்தினம் பார்த்திருக்கலாம் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் தொடர்ந்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சென்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உடன்பிறப்புகள் பகுதி கழக செயலாளர்கள் வட்ட கழக செயலாளர்கள் மாவட்ட கழக செயலாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவருக்கும் வேண்டுகோள் விடுத்து மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி மக்களுக்கு ஒரு பெரும் உதவி இன்றைக்கு இந்த பேரிடர் காலத்திலே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் தலைவர் தளபதியும் தாண்டி இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவரும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதையும் தாண்டி மிகுந்த மரியாதை கூறிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இளைஞரணி செயலாளர் எங்கள் திராவிட இயக்கத்தின் ஐந்தாம் தலைமுறை எங்கள் ஆர்வியர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு நான்கு நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் இந்த அதிமுகவின் எடப்பாடி அரசாங்கத்தினுடைய காவல்துறை அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு எத்தனையோ துன்பங்கள் இன்பங்கள் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி இல்லை அதையும் தாண்டி பிரச்சாரம் செய்து கைது என்று பல துன்பங்களை பற்றி அதை தாண்டி சென்னைக்கு வருகிறார் சென்னைக்கு வந்தவுடன் ஏதோ வீட்டிலே ஓய்வெடுக்கலாம் என்று சொல்லி ஓய்வெடுக்காமல் இரவு ஒரு மணி இரண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வருகிறார் காலை அதிகாலை ஐந்து மணி ஆறு மணிக்கு அவர் எழுந்தவுடன் அடுத்தபடியாக சென்னை மாநகரத்திலே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களை அணுக வேண்டும் என்று தன்னுடைய தந்தை நம் தமிழினத்தின் தந்தை தலைவர் தளபதியினுடைய பாதையிலே சென்னை முழுவதும் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்றார் அண்ணன் சிற்றர்களும் சென்றார் அண்ணன் மாசு அண்ணன் சேகர்பாபு அண்ணன் மயிலே வேலு இப்படி சென்னையில் அண்ணன் தாமு அன்பரசன் இப்படி இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று சென்னை மாநகரம் முழுவதும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு மலைக்கோட் ரயின்கோட் அணைந்து கொண்டு மலை கொட்டுகிறது உண்மையிலே அந்த மலையிலே நாங்கள் கூட போக மாட்டோம் ஆனால் அந்த கொட்டுகிற மலையிலே தலைவர் தளபதியர்களும் 
ஒரு இளைஞனாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய இளைய தலைமுறை எங்கள் அன்பகத்தினுடைய மன்னன் அறிவாலயத்தின் இளவரசன் எங்கள் ஆர்வ எண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அனைவரும் சென்று மற்றவர்களை போல் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கவில்லை ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்றார் நின்று ஆயிரம் பேருக்கு அவரே நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் அதே போல் நம்முடைய அருமை தலைவர் வரிப்புலி பட்டாளத்தின் வரலாற்று நாயகன் முருக்கேரிய இளைஞர்களின் போர்மகட்ட தலைவன் ரத்த திரடாகத்தில் பூத்திட்ட குறிஞ்சிமட நாயகன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இரண்டாம் கலைஞர் இளைய கலைஞர் வாலிப அண்ணா இளைய பிரியார் அன்னை அஞ்சுகையின் பேரப்பிள்ளை அம்மையார் தியாலுவின் வீரப்பிள்ளை அன்பகத்தின் அண்ணன் அறி வாலயத்தின் மன்னன் உள்ளாட்சித்துறையை நல்லாட்சி நடத்தி தமிழகத்தின் துணை முதலமைச்சராய் பொறுப்பேற்று கழகத்தின் பொருளாளராய் தமிழ் இனத்தின் அருளாளராய் இன்றைக்கு கழகத்தின் தலைவராய் எதிர்கட்சி தலைவராய் நாளைய தமிழக முதல்வராய் பொறுப்பேற்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் சென்னையிலே மிகுந்த மரியாதைக்குரிய கழகத்தின் மாஸ் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளராக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியிலே ஒரு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஸ்லம் போர்டில் வாழக்கூடியவர்கள் வெள்ளம் வந்து வீட்டிலே இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவர்களுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலும் சமுதாய கூடத்திலும் அவர்கள் தங்குவதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் மாசூரல் ஏற்பாடு செய்தார் அவர்களெல்லாம் பாய் தலைகானை போர்வை வழங்குகிற ஒரு நிகழ்ச்சி அதற்கு தலைவர் தளபதியே செல்கிறார் ஆயிரம் பேருக்கு தலைவர் தளபதி அவர்களே அந்த பாய் கொடுத்தார் போர்வை கொடுத்தார் தலைகாணி கொடுத்தார் உணவுப் பொருட்கள் பிரெட் பால் இவைகளெல்லாம் கொடுத்து தளபதி உதவி செய்தார் ஆனால் உதயநிதி இன்று வரை நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரம் வரை தலைவர் தளபதியும் ஆர்வியரண்ணன் உதயநிதியுடன் களத்தில் இருக்கிறார் எனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பேரிடர் காலம் அது கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இன்றைக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலும் சரி இன்றைக்கு பேரிடர் காலம் இன்னொரு புயல் வரப்போதுன்றோம் கடலூரிலே அங்கே சரியான புயல் கடலூர் புயல் புரட்டி போடுது அங்கே கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் வேங்கையின் மைந்தன் அண்ணன் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் போன்றவர்களும் மிகுந்த மரியாதை கூறி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் கணேசன் போன்றவர்களும் கடலூர் நகர கழகத்தின் செயலாளர் அண்ணன் பழக்கடை ராஜா போன்றவர்களும் கடலூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் ஈழா புகழேந்தி போன்றவர்களும் அங்க இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களெல்லாம் அங்கே மக்களுக்கு தலைவர் தளபதியினுடைய வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படி வீதிக்கு தலைவர் தளபதி வந்து விட்டார் எங்களுடைய ஆருயிரண்ணன் உதயநிதி வந்து விட்டார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒரு சாதாரண தொண்டன் வீதிக்கு வந்திருக்கிறான் இந்த பேரிடர் காலத்திலே மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி இதில் அரசியல் பேச வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை இப்பொழுது தேர்தல் நெருங்குகிற காலம் இன்னொரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் சொல்ல போன ஆறு மாசம் ஆறு மாசத்துல தேர்தல் வரப்போகுது ஏதோ இந்த தேர்தலுக்காக மக்களிடத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அது கொரோனா வைரஸ் காலகட்டமாக இருக்கட்டும் இந்த புயலால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்கிற இந்த காலகட்டமாக இருக்கட்டும் ஓட்டுக்காக தலைவர் தளபதியோ ஆர் உயிரண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களோ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோ மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர்களோ நகர ஒன்றிய கழகத்தின் செயலாளர்களோ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உடன்பிறப்பு அடிமட்ட தொண்டன் மக்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை நம் உணர்வு நம் தமிழன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் Without any expectation, DMK is servicing for the public. My leader, our leader, Talabadi Stalin, our Travadian movement, young generation leader, Udayanadi Stalin, all are servicing for the public without any expectations. In the other part, we have to say that we are not able to say that we are not able to say that we are not able to say that. This is not the case. But we have to say that we are not able to say that we are not able to say that. Samibathil, மிகுந்த மரியாதை கூறிய தமிழகத்தினுடைய கோமிலிஸ்ட் இந்தியாவுடைய மத்திய அரசாங்கத்தின் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய உள்துறை அமைச்சர் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா வந்தார் அதிலே நமது தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டார் துணை முதலமைச்சர் ஓ கலந்து கொண்டார் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் நேரு விளையாட்டு உள்ளரங்கத்தில் நடைபெற்ற அந்த அரசாங்க நிகழ்ச்சியில் அரசியல் பேசினார்கள் அதிமுக பாஜ அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி உறுதியாகி விட்டது என்று சொல்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை குறை குறை பேசினார்கள் அதே போல் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் தமிழகத்திலே குடும்ப அரசியல் நடைபெறுகிறது அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அவர் மறைமுகமாக குறை சொல்லிவிட்டு சென்றார் இருக்கட்டும் குடும்ப அரசியல் ஓகே அதை இப்ப நான் சொல்ல வருகிற செய்தி என்னவென்று கேட்டால் 
இப்ப வந்துட்டு திமுக மட்டும் குடும்ப அரசியல் கிடையாது நான் தான் ஏற்கனவே பல முறை நாங்கள் எல்லாம் பேசிட்டோம் தளபதி தொண்ட நாள் உருவாக்கப்பட்ட தலைவன் ஆர் உயிரண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொண்ட நாள் உருவாக்கப்பட்ட தலைவன் ஓகே ரைட்டு இப்ப குடும்ப அரசியல் சொல்ற இந்த குடும்ப அரசியல் நீங்க சொல்றீங்களே இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் குடும்பம் அது தலைவர் தளபதியாக இருக்கட்டும் மிகுந்த மரியாதை கூறி ஆர் உயிரண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலினாக இருக்கட்டும் மிகுந்த மரியாதை கூறிய தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழக மகளிர் அணி செயலாளர் நாடாளுமன்ற திராவிட முன்னேற்ற குழுவினுடைய துணைத் தலைவர் மிகுந்த மரியாதை கூறி அக்கா கனிமொழியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் குடும்ப அரசியல் என்று சொன்னால் அவர்கள் களத்திலே இருக்கிறார் மக்களுக்காக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அதிமுக என்ன செய்கிறது முதலமைச்சர் எங்கே போனார் சென்னையிலே எந்த வீதியும் மாண்பவர்கள் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை நாங்கள் பார்க்கவில்லையே ஏதோ தலைமை செயலகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு உத்தரவு போடுகிறார் எங்கே போனார் துணை முதலமைச்சர் வாய்க்கிலேயே பேசுறாரு எல்லா பெண்களையும் மைண்ட் ரோட்டுக்கு அழைக்கக்கூடிய சொட்ட ஜெயக்குமார் அவர் எங்கே போனார் எந்த அண்ணா திமுக அமைச்சரும் தொகுதிக்கு சென்று நிவாரண பணியில் ஈடுபட்டார் என்று நாங்கள் பார்க்கவில்லையே தொலைக்காட்சியை பார்க்கவில்லையே இன்றைக்கு தமிழகத்திலே தாமரை மலரும் என்று கொக்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கே போனது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் வழக்கறிஞர் திரு முருகன் எங்கே போனார் நீங்கள் வேல் யாத்திரை மட்டும்தான் ஒரு வாகனத்தில் ஏறி செல்வீர்களா ஒரு வேல் யாத்திரை மட்டும்தான் நீங்கள் வாகனத்திலே செல்வீர்கள் ஆனால் புயலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் முருகன் வரவில்லை எங்க பாப்பா நீங்க எல்லாரும் எங்க நோக்கி எங்க திமுக பார்த்தா வாரி சரி வாரி சரி இதெல்லாம் வேணாம் சரி இவ்வளவு விட்டுடு நான் ஒரு முந்தனையத்து ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போட்டேன் என்ன வீடியோ கேட்டீங்கன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் மிகுந்த மரியாதை கூறிய டாக்டர் ஐ ஆர் ராமதாஸ் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய இளைஞரணி தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மரியாதை கூறிய திரு அன்புமணி ராமதாஸ் இவர்களை பட்டி வீடியோ ஒண்ணு போட்டேன் என்ன போட்ட ஒண்ணு தப்பா ஒண்ணு கேட்கல எப்ப தேர்தல் நெருங்க போது இந்த நேரத்தில் போய் ஆர்ப்பாட்டம் சொல்றேன் இத்தனை வருஷம் என்ன பண்ணிட்டு கேட்டேன் வேற ஒன்னும் கேட்கல உடனே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய அன்பு சகோதர சகோதரிகள் சகோதரிகள் அவங்களுக்கு எல்லாம் கோவம் வந்துட்டு என்ன ஆயிரம் பேர் திட்டம் நான் வந்துட்டு நான் நினைச்சிருந்த கமெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணல எவ்வளவு திட்டு திட்டு எங்க ஐயா அன்பு பண்ணி பத்தி நீ எப்படி பேசலாம் நான் கேட்கற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய நண்பரிடத்துல நீ மட்டும் தளபதி பத்தி பேசலாம் நீ மட்டும் எங்கள் ஆறு உயிரண்ணன் எங்கள் இளைய தலைவன் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் எங்கள் திராவிட இயக்கத்தின் ஐந்தாம் தலைமுறை அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலினை பத்தி நீ மட்டும் குறை சொல்லலாம் அப்ப நான் மட்டும் பார்த்தோம் சும்மா இருக்கணுமா நான் பார்த்தோம் சும்மா இருக்கணும் அப்போ ஒருத்தரவில் <laughs> ஏன் அன்பு மணி ஒரு யங்ஸ்டர் தானே ஏன் அவர் கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கு ஒத்துரும் நேரத்தில் மக்களுக்கு உதவிப்படுறதுக்கு வரல இதை தானே ஏன் குடியாத்து குமரம் கேட்டான் உடனே குடியாத்து குமரம் வன்னினா நீ வன்னினே கிடையாது நீ எப்படுறா எங்க ஐயாவை பத்தி பேசலாம் நீ எப்படுற எங்க சின்ன பத்தி பேசலாம் சின்ன ஐயாவை பத்தி பேசலாம் உடனே அந்த கமெண்ட்ல பார்த்த ஆத்தா அம்மா அக்கா தங்கச்சி அவங்க இதான் கத்து கொடுத்தாங்களா உங்களுக்கு உங்க ஆத்தா உங்க அம்மானு பேசுறதுக்கா பட்டத்தை மிக லட்சம் கத்து கொடுத்தாங்க நான் நாகரிகமாக பேசினேன் உங்களுக்கு தெம்பு இருந்தால் திராணி இருந்தால் என்னை போல் நீங்கள் எனக்கு பதில் சொல்லி இருக்க வேண்டும் உன்ன ஆத்தா அம்மா மயிறு பொச்சு புளுத்தி இன்னும் வார்த்தெல்லாம் சொல்ல முடியல பிகாஸ் திஸ் இஸ் என் சோசியல் மீடியா லேக்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆர் வாட்சிங் வாட் ஐம் ஸ்பீக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை மொபைல் இது நான் வந்து உங்களை மாதிரி நான் பேச முடியாது ஏனென்று கேட்டால் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பாசறையில் வளர்ந்தவன் தலைவர் கலைஞருடைய தொண்டன் தலைவர் தளபதியின் தொண்டன் எங்கள் ஆறு உயிரண்ணன் திராவிட இயக்கத்தின் ஐந்தாம் தலைவரை அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவருடைய அன்பு சகோதரன் நான் என்னுடைய தலைவர் உதயநிதி நான் உங்களை மாதிரி எனக்கு பேச எனக்கு தெரியாது உடனே சொல்றான் உடையாத்த குமரன் யாரு அவங்க அப்பா வன்னியர் அவங்க அம்மா உயர்ந்த ஜாதி ரெண்டு பேர் ஜாதி மாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க நீ என்னடா வன்னியரை பத்தி பேசுது அப்போ அப்ப குடியாத்தம் குமரம் அவங்க அப்பா வந்து வன்னியர் அவங்க அம்மா வந்து வேற ஜாதி உயர்ந்த ஜாதி அவங்க அப்ப வந்து நீ ஜாதி மாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீ வன்னி இல்லைன்னு சொல்றேன்னா அப்புறம் ஏன்டா அவன் தலைவன் டாக்டர் ஐயா வண்டி சமூக நீதி காவலர்னு சொல்ற சமூக நீதி காவலர்னா என்ன ஜாதியே கிடையாது ஏன் ஜாதி சர்டிபிகேட்டு வன்னியரு எங்க அப்பா ஜாதி சர்டிபிகேட்டு வன்னியரு என் கூட பிறந்த மூணு அக்கா தங்கச்சி ஜாதி சர்டிபிகேட்டு வன்னியரு நாங்க பொண்ணு கொடுத்திருந
நீ என்ன சொல்றேன்னா உங்க அம்மா வேற ஜாதி ஒன் இயர் இல்ல நீ என்னடா பேசுறது கலப்பு திருவணம் பண்ணிக்கணும் அசிங்க அசிங்கமா நேற்று கமெண்ட் போட்டேன் அப்புறம் என்ன நீங்க சமூக நீதி காவலர் அப்புறமா நான் ஏன்டா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் மிகுந்த மரியாதை கூறிய சிதம்பர நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எழுச்சி தமிழர் அண்ணன் தொல் திருமாவளன் வாழ்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவரை தலித் சமுதாய தலைவர் சொல்றாங்க அவர் வன்னியருக்காக பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்தாரு போராட்டம் பண்ணாரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாரு இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கேட்கறாரு நான் ஒரு வன்னியரா இருந்தேன் அப்புறம் நாயா அண்ணன் திருமாவளன் வாழ்கன்னு சொல்லக்கூடாது அப்புறமா நாயா மிகுந்த மரியாதை கூறிய தமிழர் வாழ்வுரிமை கட்சியுடைய தலைவர் அவரும் அனைத்து சமுதாய மக்களுக்காக தலைவர் தளபதியோடு எப்படி அண்ணன் தோல் திருமாவளவர்கள் கை கோர்த்து நிற்கிறாரோ அதுபோல் தலைவர் தளபதி நாளைய தமிழக முதல்வர் தமிழகத்தின் தலைவர் தளபதியோடு கை கோர்த்து நிற்கிற அண்ணன் தமிழர் வாழ்வுரிமை கட்சியுடைய தலைவர் அண்ணன் மிகுந்த மரியாதை கூறிய வேல்முருகன் வாழ்க நாயா சொல்லக்கூடாது அப்ப நீங்க ஊரியா மாத்திரம் இல்லையா நான் என்ன கேட்கறேன்னா ஒரே ஒரு கேள்வி ஐம் ஆஸ்கிங் ஓன்லி ஒன் கொஸ்டின் நேற்றைக்கு பேரிடர் காலம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை மாநகரம் வெள்ளத்திலே மிதங்குகிறது ஆளுங்கட்சி அதிமுக எங்கே சென்றது என்று தெரியவில்லை அவரோட கூட்டணி இருக்கிற யாருமே இல்ல தளபதி மட்டும்தான் போனார் தலைவர் தளபதி மட்டும்தான் போனார் எங்கள் திராவிட இயக்கத்தின் குல குழந்தை ஆர் உயிரண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் மட்டும்தான் போனார் எங்க போனார்ப்பா மீதி பேர் முதலமைச்சர் இல்ல சென்னையில எத்தனை அமைச்சர் இருக்கீங்க அந்த சொட்ட ஜெயக்குமார்ல இருந்து ஒரு மாவட்ட செயலாளர் ஒரு ஏடிஎம் கே எம்எல்ஏ யாருமே இல்ல வருத்தம் கூட வரல எங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பகுதி கழக செயலாளர் வட்ட கழகத்தின் செயலாளர் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கா தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் போனாங்க மிகுந்த மரியாதை கூறிய கழகத்தினுடைய மிக மூத்த தலைவர் அண்ணன் ஆர்காட்டர் அவருடைய அன்பு மகன் என்னுடைய அருமை சகோதரர் கலாநிதி வீராசபை சென்றார் அண்ணன் ஆலந்தூர் ஆர் எஸ் பாரதி சென்றார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலே செல்வம் சென்றார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இப்படி எல்லாரும் திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும் பகுதி செயலாளர் மட்டும் வட்ட செயலாளர் மட்டும் இதையெல்லாம் தாண்டி தமிழகத்தின் தலைமகனாய் தமிழகத்தின் தலை புதல்வனாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் தாயின் தலைமகன் தலைவர் தளபதி செல்கிறார் வீதிக்கு நாள முதலமைச்சர் அவர்னா வார்டு கவுன்சிலரா உண்மையிலேயே என்கிட்ட நேற்று போன் பண்ணி பேசினாங்க ஃபாரின்ல இருந்து கத்தார்ல இருந்து என்னப்பா நம்ம தலைவர் தளபதி வார்டு கவுன்சிலர் மாதிரி தெருவுக்கு போறாருன்னா அவர் தலைமையா ஒரு தமிழகத்தில் ஒரு சாதாரண ஒரு தமிழன் பாதிக்கப்பட்டாலும் தன் குடும்பத்திலே ஒருவன் பாதிக்கப்பட்டான் என்கின்ற உணர்வோடு இந்த தமிழ் சமுதாயத்திற்கு பணியாற்றக்கூடிய தலைவன் தளபதி அதனால்தான் அவரை இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனமே கை கையெடுத்து கும்பிட்டு தலைவா வா ஒரு பேருக்க வா உன் அழைக்கிறேன் வா தலைவா வா என்று அன்றைக்கு அறிஞர் அண்ணா அழைத்தாரே தம்பி வா தலைமை இருக்க வா என்று தலைவர் கலைஞரே அதுபோல் ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனமே தலைமையா வா தலைவா வா தமிழ் தமிழகத்தை தலைமை இருக்க வா என்று தளபதி அழைக்கிறார் அவர் போவார் அவர் புள்ள உதய நிதி அது யார் நம்ம வீட்டு புள்ள தானே நம்ம வீட்டு புள்ள தானே பிரச்சாரத்துக்கு போய் வந்து பொதுவாக குடியாத்த குமரம் பத்தி தெரியும் இது வரைக்கும் ஒரு நாலாயிரம் மீட்டிங் பேசிருப்பேன் மீட்டிங் போயிட்டு வந்துட்டா நாலு நாள் ரெஸ்டன்னா வீட்டு ரூம் விட்டு வெளியே வர மாட்டேன் ஆனா எங்க தலைவன் எங்க அண்ணன் இளைய தலைவன் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சார முஷ்டி எவ்வளவு போலீஸ் ஸ்டேஷனு ஜெயிலு மண்டபம் ஜெயிலு மண்டபம் ஜெயிலு தெரியும் பத்து மணி விட்டா தெரியும் பிரச்சாரம் முடிச்சுட்டு ரெண்டு மணி வந்து பொறுத்து காலை ஆறு மணிக்கு ஓடி போய் எங்க வீட்டு புள்ள எங்க எங்க திராவிட இயக்கத்தின் பேரப்புள்ள எங்க வீட்டு புள்ள உதயநிதி போய் சாப்பாடு அரிசி பருப்பு இளைஞரணியை கூப்பிட்டு என் பிறந்த நாளைக்கு யாரும் வராதிங்க எல்லாரும் போய் உங்க ஊர்ல வெள்ள நிவாரணம் பண்ணி பாருங்க சொல்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு தமிழருடைய துன்பத்தில இன்றைக்கு நாங்கள் பங்கேற்றிருக்கிறோம் எங்களை பார்த்து நீ வாரிசு அரசு இல்லைன்ற அப்புறம் நான் ஏன் கேட்க மாட்டேன் அப்போ எலெக்ஷன்ல மட்டும் நீங்க ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சிடணும் ஜெயிச்சுட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிக்கும் போய் கோடி கோடியா துட்டு வாங்குறதுக்கு ஐயா ராமதாசும் அன்புமணி ராமதாசும் வேணும் அந்த பொம்பளை எங்க போச்சு தேமுதிக விஜயகாந்த் நான் அவர் குறை சொல்ல மாட்டேன் நல்ல மனுஷன் அவர் கலைஞர் மீது மிகுந்த மரியாதை கொண்டவர் போன முறை விஜயகாந்த் மட்டும் சுயநலவு கரெக்டா இருந்தா திமுக தான் கூட்டணி வந்திருப்பாரு அவங்களும் உருப்பட்டிருப்பாங்க அந்த கட்சி உருப்பட்டிருக்கும் அந்த பொம்பளை போய் அங்க கூட்டணி சேர்த்து அது வீணா போச்சு அந்த கட்சி வீணா போச்சு அது மட்டும் பணம் மட்டும் சம்பாதிச்சிருச்சு எங்க போச்சு தேமுதிகமக்கா எங்க போச்சு தேமுதிகா யாரா வந்தீங்களா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வரல தேமுதிக வரல உங்க கட்சியில வேற யாரு கூட்டணி வேற யாரும் வரல நாங்க தான் வர மக்களுக்கு நாங்க மட்டும்தான் வர மக்களுக்கு வேற யார் வரீங்க சொல்லுங்க நீங்களே வேற யார் வரீங்க திமுக வந்துச்சு திமுக கூட மிகுந்த மரியாதை கூறிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வந்துச்சு அதே மாதிரி திமுக
சகோதர சகோதரிகள் களத்திற்கு வந்தார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு எங்களோடு கை கோர்த்து வந்தார்கள் எனவே திமுகவின் கூட்டணி தேர்தலை சந்திப்பதற்கு முன்பாகவே இன்றைக்கு களத்திலே மக்களுக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்கிறார் நீங்கள் செய்த வாய்க்கிலேயே மட்டும் பேசுகிறார் அவர் நல்லா பேசுறாருங்க உண்மையிலே நானும் ஒரு பேச்சாளர் தான் நான் ஒரு பேச்சாளர் தான் நல்ல வாய்க்கிலேயே பேசுறார் ஆனால் என்ன பண்ணீங்க ஒன்றும் பண்ணல இதெல்லாம் வந்து ஓட்டுக்கு மட்டும் இது இதை மக்களும் யோசிக்கணும் ஓட்டுக்கு மட்டும் மக்கள் வந்துட்டு ஓட்டு போட்டு விடாத காசு கொடுக்குறான்னு சொல்லி ஒரு உணர்வு வேணும் நேற்று பிஎம் கே காரன் கேட்குறான் உன்னை கட்சி விட்டு தற்காலிகமாக நீக்கி ஒன்றரை ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு நீ ஆண்டா திமுக பேசுறேன்னு அதை கேட்கறதுக்கு நீ யாருடா எங்கள் அம்மா என்னை அடித்து வீடு விட்டு வெளியே துரத்திட்டா எனக்கு அம்மா அம்மா இல்லை நாயிடுமா எங்கள் அப்பா என்னை அடிச்சு வெளியே துரத்திட்டா எங்கள் அப்பா என்ன ஆயிடுமா என்னை பெற்றிருந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு உயிர் கொடுத்துருந்து எங்கள் அப்பா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அம்மா அப்பா தான் நம்ம உயிர் அந்த மாதிரி தான் கட்சி தான் உயிர் அது எனக்கு உள்ள இருக்கிற பிரச்சனை அட்சி துரத்துறாங்களோ என்ன பண்ணுறாங்களோ என்னுடைய ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தலைவர் தளபதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் வித்வுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஐம் சர்வீசிங் ஃபார் பார்ட்டி நான் ஒன்றும் திரு திமுகவில் சேரணும்னு இவன் இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வீடியோவில் பேசி வந்து திமுகவில் சேர்க்கணுக்காக இவன் பேசுகிறானா என்ன திமுகவில் சேர்ந்து நான் என்ன எம்எல்ஏ ஆகி போகிறேன் என் தொகுதி கே வி குப்பை ரிசர்வ் தொகுதி என் தொகுதி குடியாத்தம் ரிசர்வ் தொகுதி நான் என்ன எம்பி ஆக போகிறேன் எம்எல்ஏ ஆக போகிறேன் சேர்மன் ஆக போறனா யூனியன் சேர்மன் ஆக போறனா வார்டு கவுன்சிலர் வார்டு மெம்பரா எனக்கு எதையும் தேவையில்லை இந்த குடியாத்தம் குமரன் ஓலை கூடிசி வாழுகிற ஒரு சாதாரண திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டன் சாதாரண தொண்டன் எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம என்ன நான் மீட்டிங் மனை என் கட்சிக்கு எனக்கு வழி சொல்ல கொடுப்பான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என் கட்சி என்னை காப்பாத்துச்சு சாவர் வரைக்கும் என் கட்சிக்கு நான் விசுவாசம் வரணும்னு நினைக்கிறேன் என் தளபதி முதலமைச்சராக வரணும் அவள தளபதி முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை நடைபெறும் அவருடைய நன்மைக்காக இல்ல அவர் குடும்பம் நன்மைக்காக இல்ல இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை நடைபெற வேண்டும் ஆரிய கூட்டம் என்றைக்கு இந்த நாட்டிலே காரணம் பார்க்கிறது அதை தகர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார் தலைவர் தளபதி வாழும் கலைஞர் வாழும் பெரியார் வாழும் அண்ணா தலைவர் தளபதி இந்த நாட்டிலே முதலமைச்சராக வர வேண்டும் அதற்கான பணியைதான் அண்ணன் உதயநிதி அனுப்பியிருக்கிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செல் பிரச்சாரத்திற்கு எங்க வீட்டுக்குள்ள உதயநிதி பிரச்சாரத்துக்கு போயிட்டு வந்து தெரு திருவா போய் மாலையில போய் நிற்குது முட்டிக்கால் வரைக்கும் எங்க பண்ணாங்க அன்புமணி டாக்டர் 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 ஓகே ரைட் ஈவன் ஐ ஆல்சோ அக்செப்ட் அன்புமணி இஸ் அண்ட் டாக்டர் பட் வெரி இஸ் அன்புமணி ஃப்ரம் எஸ்டர்டே ஐம் சர்ச்சிங் இம் ஃப்ரம் ஃப்ரம் எஸ்டர்டே இட்ஸ் இஃப் நாட் எஸ்டர்டே ஃப்ரம் எஸ்டர்டே இட்ஸ் இஃப் ஐம் சர்ச்சிங் ரெஸ்பெக்டட் மிஸ்டர் அன்புமணி இன் டிவி ஐ டோன் நோ வெரி இஸ் எங்க பண்ணார் அவரு எலெக்ஷன் நேரத்தில் சீட் வாங்கி ஓட்டு கேட்க வருவீங்க இதை முடியாத குமரம் கேட்டால் ஆத்தா அம்மான்னு கேட்பீங்க இதை பற்றி எல்லாம் ஒன்று சொல்லிட்டா இதை பார்த்தலாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் மிகுந்த மரியாதை கூறிய மறைந்து விட்ட அம்மையார் ஜெயலலிதனுடைய ஆட்சியில் ஆறு டிஃபர்மேஷன் கேஸ் இன்றைக்கி கூட என் மேலே கேஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் பேசக்கூடியவன் நான் பேச்சாலே நான் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் நான் சொன்னது சொன்னது தான் எனவே இந்த பேரிடர் காலத்திலே தலைவர் தளபதி களத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அண்ணன் உதயநிதி களத்திற்கு வந்திருக்கிறார் மற்ற கட்சிகள் எங்கே போனது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணி சேர்ந்திருக்கிற எல்லா கட்சியும் களத்திற்கு வந்திருக்கிறது மற்ற கட்சிகள் எங்கே போனது இதை நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லிவிட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் என்ன எவ்வளோ விமர்சனம் செய்தாலும் ஐம் ரெடி டு ஃபேஸ் இட் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தி ரீசன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஐம் ரெடி டு ஆன்சர் ஃபார் யுவர் ஆல் தோஸ்டிவ்ஸ் பிகாஸ் ஐம் த கேடர் ஆஃப் டாக்டர் கலைஞர் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அண்ட் யங் லீடர் அண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஐம் ஹேவிங் ஆல் த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் யுவர் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்விக்கும் என்னிடத்திலே பதில் இருக்கிறது எல்லா கேள்விக்கும் என்னிடத்திலே பதில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஒரு மனுஷனா ஒரு கொள்கை ஒரு ஜோடு இருக்கணும் என்னடா தளபதி முதலமைச்சர் ஆகணும் அவ்வளவுதான் தளபதி முதலமைச்சர் ஆகணும் ஏன் முதலமைச்சர் ஆனோம் இந்த நாட்டு மக்களை காப்பாற்றணும் அதுக்காக அவர் கஷ்டப்படுறார் அவர் முதலமைச்சரா வரணும் ஆனா இன்னைக்கு யார் உதவி பண்ணி ஒண்ணு வேணாம் நான் வந்து வேலூர் மாவட்டங்க வேலூர் மாவட்டத்தில் பதிமூணு தொகுதி அரக்கோணத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நாட்டிராம்பள்ளியில் முடியுது இதே வேலூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு அமைச்சர் அதிமுக சார்பில் மாண்டு மிக அமைச்சர் திரு வீரமணி இருக்கிறார் வானிம்பாட்டில் ஒரு அம்மா அமைச்சராக இருக்காங்க பேர் எனக்கு வாயில் நொடியில் ஏதோ பதறோ பொதறோ ஏதோ ஒரு அம்மா வச்சிருக்கிறாங்க நான் ஒரு அமைச்சர் டிவியில் பார்க்கல இன்றைக்கு வேலூர் மாவட்டத்திலே இன்றைக்கு புயல் இங்கே தான் கடந்து போச்சு
இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் காட்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் தமிழகத்தினுடைய சட்டமன்ற எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் மாண்பு மிக அண்ணன் துரைமுருகன் களத்திற்கு வந்திருக்கிறார் எங்கள் வயலூர் மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் அணைக்கட்ட தொகுதியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்னாலும் மக்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற தலைவர் தளபதி இதய சிம்மாசனத்தை நிரந்தரமாக வீட்டிருக்கிற இளம் புயலாளர் ஏ பி நந்தகுமார் இந்த நிமிஷம் நான் பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்திலையும் தெரு தெருவா வெள்ளத்தில் சுற்றி இருக்கிறார் ராணிப்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சாதனை செம்பல் ஒன்றுபட்ட மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளராக எங்களெல்லாம் வழிநடத்திய மிகுந்த மரியாதை குழுநன் சாதனை செம்பல் காந்தி களத்தில் இருக்கிறார் திருப்பத்துறை அருமை நண்பர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்னத்தந்தி களத்தில் இருக்கிறார் அங்கே மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் ஆலங்காயம் அண்ணன் தேவராஜ் களத்திலே இருக்கிறார் அதே போல் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே ஆர்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வீசுரப்பா களத்தில் இருக்கிறார் எங்கள் வேலூர் மாநகராட்சியுடைய முதல் வேயர் வேலூருடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மிகுந்த மரியாதை கூறிய வேலூர் மாநகர கழகத்தின் செயலாளர் ஏழைகளின் பங்காளன் அண்ணன் கார்த்திகேயன் களத்தில் இருக்கிறார் அண்ணன் சகி களத்தில் இருக்கிறார் இப்படி எடுத்துக்கொண்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் பதிமூணு தொகுதியிலே சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உட்பட அனைவரும் அனைவரும் இன்றைக்கு களத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதிமுக எங்கே சென்றது வேறு சேரி என் கேள்வி சச்சிங்கம் ஆள் இல்லையே உங்களுக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் கேட்டா ஓட்டுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் இல்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஆட்சிக்கு வந்துடலாம் மக்களை ஏமாத்தா நினைக்கிறீங்க ஆனால் மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறார்கள் மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நமக்கு இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சாவிலும் வாழ்விலும் நமக்காக குரல் கொடுக்கிற ஒரே ஒரு தலைவன் யார் என்று கேட்டால் நித்திரையிலும் மக்களை பற்றி கனவு காணுகிற ஒரே தலைவன் வாழுகிற கலைஞர் தாய்ப்பாலில் தூசிப்பட்டாலும் படும் பொது வாழ்வில் தூசிப்படாத தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் என்று மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் எனவே உங்களுடைய இந்த நாடகம் நீங்க போடுற இந்த வேஷம் இதெல்லாம் மக்கள் மத்தியில பலிக்காது இதை ஏதோ நாங்கள் உதவி செய்து விட்டோம் என்பதற்காக உங்கள் மத்தியில பேச வேண்டும் என்பதற்காக இந்த காணொலி இல்லை விமர்சனங்கள் வருகிறது அந்த விமர்சனங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லுகிறேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது எவ்வளவு பெரிய தலைமை எங்க ஐயா எங்க அவரு இவரு என்றீங்கள கஷ்டம் தான் மக்களுக்கு வரணும்பா இதே சென்னையில கூட சைதாப்பேட்டில இருந்து பல பகுதியில வன்னியர்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க அங்கேயாவது போலாம் இல்ல அதுக்கெல்லாம் நீங்க போக மாட்டீங்க அதுக்கெல்லாம் போகாம உங்களுக்கு சீட்டு வரணும் பணம் வரணும் இதுக்கு மட்டும் நீங்க போவீங்க பேசிட்டா வெட்டுவேன் குத்தம் வாடா என் வீட்டுக்கு நான் அதை பத்தி எல்லாம் நான் பயப்படல உண்மை பேசுறேன் நான் உண்மை பேசுறேன் நான் பேசக்கூடிய பேச்சு கொண்டாலும் முடிந்தால் பதில் கொடு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் செயல்படுகிற ஒரே தலைவர் தளபதி அவருடைய பிள்ளை எங்க குடும்ப பிள்ளை எங்க திராவிட இனத்தின் குல குழந்தை எங்க பிள்ளை எங்க குடும்ப பிள்ளை அண்ணன் உதய நிதி ஸ்டாலின் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டில் இருக்கிற காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்கிற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மிகுந்த மரியாதை கூறிய மறுமலட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலர் இளம் புயலான வைகோ அவர்கள் தமிழர் வாழ்வுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் அண்ணன் வேல்முருகன் அவர்கள் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் ஐயா காதர் மொய்தீன் அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க இப்படி எங்களோட கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கொங்கு மண்டலத்துடைய அமைப்புகள் இப்படி இயக்கங்கள் எல்லாம் மிகுந்த மரியாதை கூறிய சுபவீர பாண்டியனுடைய இயக்கம் திராவிடர் கழக தொழில்கள் கூட இப்படி இவர்கள் தான் உதவி செய்து கொண்டவர்கள் அதிமுக எங்கே சென்றது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எங்கே சென்றது தேமுதிக எங்கே சென்றது அவர்களோட கூட்டல இருக்கிற தலைவர் விபூதி வைக்கல கீழே கூட்டிட்டாருன்னு பிரச்சனை பண்ணானுங்க அவனெல்லாம் எங்க போனானுங்க அவங்க எல்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க அவன் எப்போ வருவான்னா எலெக்ஷன் அவங்கள்ட்ட ஓட்டு வாங்கிட்டு எம்எல்ஏ ஆயிட்டு எம்பி ஆயிட்டு மந்திரி ஆயிட்டு முதலமைச்சர் ஆயிட்டு கோடி கடைகள கோடி கோடி கணக்கில் கொள்ளை அடிச்சு அவன் வெளிநாட்டில் போய் சொத்து சேர்க்கணும் ஒன்றும் ஆனா ஓபிஎஸ் பையன் அவன் பேர் என்ன ரவீந்திரநாத் என்னவோ தேனியில் எம்பி அவன் ஜெயிச்சு தனி பிளைட்ல போறான் மொரிஷியஸ் தீவுக்கு ஒரு தீவே வாங்கிட்டான் கூட நாலு நல்ல அழகான பெண்களோடு அப்படியே தீவுக்கு போறான் அதே மாதிரி அந்த கோயம்புத்தூர்ல யாரு தங்கமணியா என்ன பேரு அவரு பையன் தனி 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 தீவு வாங்குறான் பிளைட்ல போய் இவன் அந்த வேலை பாக்குறான் மந்திரி வீட்டு புள்ள அந்த வேலை பாக்குறான் எங்க தலைவர் தளபதி புள்ள எங்க வீட்டு புள்ள உதய நிதி காவால நடந்து போறாரு காவால நடந்து போய் பிரெட்டு பாலு பிஸ்கெட்டு சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் சாப்பாடு அரிசி பருப்பு தலகாணி பெஷிட்டு அவரு கொடுத்துனுங்கிறாரு இவனுக்கு ஆட்சி கொரோனா எனவே இது மக்கள் கையில்தான் மக்கள் தீர்ப்பை மகேசன் தீர்ப்பு என்று சொல்வார்கள் இதை மக்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் எனவே அது கொரோனா வைரஸ் காலமாக இருக்கட்டும் பேரிடர் காலமாக இருக்கட்டும் என்றைக்கும் மக்களுக்கு உதவுகிற ஒரே இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைவர் தளபதி ஆர் உயிர் அண்ணன் இளைய தளபதி உதயநிதி ஸ்டாலின் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணி கட்சிகள் என்று உங்களிடத்திலே த